何あ色違いお前絶対捕まえるオッケーオッケーオッケーオッケーやったニャルマーの色違いだめちゃくちゃ嬉しいもう絶対次ネコパクも絶対ネコパクもあしかもニャルマーの親分までおるぞふにゃっと兄さんこ波動弾の力技でも落ちないっしょさすがにレベル高いからな45やしあ強すぎたわすいませんうちの目標が強すぎました<笑>いやねここまで来る道中でケンタテの時にお世話になったオクタンねケンタテの時にオクタンの村っ家で遊びまくったんですけれども、えー、とオクタンの親分も捕まえてきたんですよねよっ間違えたちょっと待って<笑>豆投げでもだ<笑>節分やからって<笑>。じゃないのよ。とかもありましたんで、一旦とりあえずストーリー進めようかな。んで、えっ、ー、と、この後にちょっと猫集めしようと。ガラナさん、はじめまして。ガラナの実のように赤く燃えておりますか。ガチグマで登場。ガラナさんあ、終わっちゃった。<笑>いい子連れてますね、ガラナさん。スカートですか短すぎんガルルはかわいいおよしなさいな私は真珠団のガラナあなた様はああ銀河団のバサギリとドレディアを沈めたつわものと聞いていましたが存外優しそうな顔をしておられるのですねそれで何をしにいらしたの幸いなことに群青の海岸に荒ぶるキングはおりませんの高波にさらわれた子供を救うため身を投げ出し海の木図となりどちらがキングの子供のガーディーだと思われますか両方じゃないの両方両方両方双子っしょねじゃあ俺は小さい玉手箱を取るぜんあらお目が高いこちらのおとなしくてすぐに隠れたがるガーディーが仙台キングの子供なのですくぬーあそうやったんやだけど大きい方がなんか強くて勇敢だからキングにふさわしいみたいなそういうこともしかしてキングたる資格の持ち主ですがこの子は父の死を目の当たりにして心に深い深い傷を負いましたそれを無理やり鍛え次なるキングにするのだああそういう話なんやな私には到底できません真珠団のみんなに何と言われようとこの子のあるがままに寄り添おうと決めておりますさてキングがいないと知ってもまだ御用がうんキングがいないのは実は知ってて被吹島に用があるんですよああ被吹島の調査最近怪しい影を見るとの噂ですただ被吹島に行くにはポケモンの偉大島に乗って海を渡る必要がございますね偉大島って知らんけど伊藤のでかいやつってことエスパーナ海を渡るには金剛団キャプテン鈴木様に相談はい被吹島はおかしいですよね怪しい影もそうですが、空の裂け目からの不思議な光、雷。雷とは、雷と申しますので、神王様がお怒りじゃないですかって。不安になってしまうのです。というのも、真珠団、混合団、それぞれが崇める神王様こそが、本物だと争ったことがありまして。つまり、本物の神王様からしたら、偽物のを崇める不届きな連中がいるってことですから。ああ、すすき様でしたら、イチョウの浜辺からつながるエイパム山で暮らしておられます。ああ、一回行ったわ。時空の歪みが起きてたから。<笑>エイパムさん、いました、いました。くんぬん。落ち込んじゃった。うちの、ちょうちのブラッキーが、面倒見るよ。はい、仲良くしてね。ああ、仲良くしてる。かわゆ。ちょちょ、ニンフィアも行くねえ。いや、いいっすね。ブイタロも行くねえ。ちょちょブースターも行くサンダースも行くねえ、モクロは行かなーい。いや、モクロはちょっとこっちの大きい方と。はい。<笑>やつ感すげえ。<笑>見下ろしてんなー。いや、しかし相手も動じないね。でかいガーディーやから。うーわ、海行きた。何これ、めちゃくちゃ綺麗やん。<笑>えー、太平洋でも日本海でもカリブ海でも何でもいいから見に行きたい。ほら、めっちゃ気合入ってるやん、俺。ね、えこれからの冒険に身が入るねちょっと一旦帰ってブニャットさんは捕まえたいな
。あ、大量発生だ。ちょっとそれは言っときたいな。えっ、ー、と、グレンドシーズベロベルトね。うん。あなんかね、大量発生してるポケモンは、色違いが出やすいという話らしいんですよね。なので、出てますね。<笑>ほんまやな。今回、アルセウスはもう今までになく、色違いポケモンが手に入りやすいらしいんでね。ああ、もう入ったわ。よし、色違いポケモンを整理できました。で、まあ、ベロベルトはその大量発生だったけれども、ニャルマーちゃんの方はね、普通にその4000分の1かなんかを引いたはずなので、図鑑を完成させてもなかったし。なので、運命を感じるんですよ、この色違いには。だから、普通に昔飼ってた猫の名前つけるわ。メスやったし。うちの子も。<笑>で、えー、っと、ベロベルトなぁ、まあ、色的に、もちこいともちこいちょちょちょちょちょちょちょ。あぶねあぶねあぶねあぶねあぶねあぶね。からしにしよう。よっしゃ。いいんじゃないかわいいやんな。じゃ、あー、パーティーなー。ちょっと組み替えるか。パーティー。猫パにするとしたらパーティー入れんじゃん。で、じゃ、普通バージョンのニャルマーも入れるか。V 太郎ってさ、猫として良くない顔的に。<笑>なんなら、ちょっと、名前変えて、よし。これで絶対、猫でしょ。ね。でやね、えっ、ー、と、ニューラどこ行ったニューラ。さあ、これでニューラ入ってもらっての、今からブニャット親分を捕まえに行っての、まあ、モクロ親分は、とりあえず<笑>、後ろで構えててもらうと。そんな感じのパーティーで行こうかな。もうちょっと猫欲しいけどね。じゃあ、この子はパディの色違いなんで、ハティで。で、ニューラの方が、ニューラまつげ長いから松順にするわ。うん。で、ブニャッと捕まえに行くか。波動弾でちょうどいいんかなじゃあ、力技まで打つと倒れちゃう。おお、いいですね。名前何しようかなよし、ブニャッと。そうね、ブニャッとっていう名前がすでにいいんやけどね。まあでもなんかモフれそうやから。よし、じゃあモフミにしよう。パディとハティがさ、言うて同じ種族やから、技が全く一緒なんよな。なんで、技を覚えさせて、ちょっと特色を。10万、高いな<笑>。アイアンテール威力高いから入れとくか。ちょっとロマン技ね。ロマン技アイアンテールと、まあシャドウボールにするかな。まあまあいい値段するけど。ツバメ返しと水の波動。こっちで休めに。オッケー。木ロがいつの間にか、上位技まで覚えてんのよな。じゃあ、ちょっと PP 少ないけど、リーフストリームとブレイブバードは入れましょうか。で、3本のエア抜くか。エアスラーは入れとこう。これ、いいでしょう。いいでしょう。離して離して。ああ、かわいい。V ニャルもいっか。何この夢の。<笑>親分も出ろ。<笑>何この夢の状況。<笑>俺も、俺も従おう。<笑>かわいい<笑>。しかもさ、ブニャットに対して全員が向いてるっていう状態になるのがかわいいな、これな。もうクロも出すか、じゃあ。お<笑>びっくりしたな、みんな。なんだかお前だけ種族が違うくないか違うよ、僕も猫だよ。わあ。<笑>やってるね<笑>。な。よし、行くか、じゃあみんな。そろそろ。あ、なんかある。そう、こっからストーリー進めていくんですけど、グレンの湿地の方でカバルドンの大量報告があって、全部捕まえてきたら結構レベル上がっちゃったわ。<笑>だから、松潤でさえ33になってて、いや、これちょっと強くなりすぎたかなストーリー簡単にクリアできちゃうかもしれないが。まあ、このまま行ってみようぜ。よしよし。何ああ、揺れてた<笑>いや、もう無視しよう。<笑>さっさと向こう行こうぜ。節分やし豆拾ってこの実のムッチって色違い待って色実のムッチってそもそもさなんかいろんな色おるからよう分かれへんだよな実のムッチ実のムッチ色違いあ違うわゴミ実のムッチらしい<笑>ゴミってな<笑>かわいそうに<笑>捕まえるわ<笑>よしゴミのムッチ捕まえました草木と砂地とゴミと3種類おるらしいですねはいややこしいな。で、さらに色違いみのムッチもおるんやんな、多分な。おらんのかなあ、この人か。てか、おろじゃん。この人じゃねえや
<笑>あらフルンコさんこんなところでお会いするとは自分はですねプレートを探しているのですよ私もですよプレート集めは順調ですか今よっつやっけまあそれなりにね4枚ほど集めておりますそうすでに4枚もお持ちですしかしあなたは2枚目ですねはっはうますぎる荒ぶるキングを倒しては得てこれさ属性の数だけあんのかなポケモンに乗れるようになってはプレートを手に入れているのですねあなたの集め方はなぜだか古代の英雄を想起させます神王様と戦ったとされる古代の英雄不思議なのですよね古代の英雄に従ったとされる10匹のポケモンたちは神王様から力を得たとされるもの僕6匹しか釣れられへんけどね古代の英雄はすごかったやななぜ古代の英雄と共に神王様に挑んだのか全てのプレートが集まれば謎は解けるのでしょうかではお互いや張り切ってプレートを集めるとしましょう無理はなさらないでくださいねこれポケモンが6匹などって何か理由はあるんかなポケモンの入ってるポケモンボールが6匹が限界みたいな重さ的に<笑> 7匹になると腰が砕けてしまうとかなんか設定上ありそうやけどねずっと6匹っしょで古代の英雄は多分あの思いっきり外に晒した状態で釣れてたからなる上限はなかったみたいなそんな感じなんじゃないかなそもそもボールを使い出してるのが銀河団特色ね特有のことなんでしょうまあそれはともかく行きましょうお客様今出ますのでしばしお待ちくださいませ大丈夫死にそうやけど鈴木さんですよねあ鈴木さん丸刈り鈴木さんやった鈴木さんえ前から見たらスキンヘッドえなんでなんで頭どうなってんのえ、色違いえ、モンスターボールじゃん、頭。カンナギの笛をお持ちの銀河団。フルンコさんですよね。あの、僕、何か粗相をしましたかいや、めっちゃ弱気。<笑>はい。<笑>いきなりの訪問は真の像に悪いのでお用しください。あの、本当の目的は何でしょうか<笑>分かってんやん。何もしてないって。偉大とそう。偉大とって言った方が分かりやすいかな。ね。ひふき島って言っても、なんか、んどういうことですかってなるような。ひふき島に行かれる。それでしたら移動、偉大島に認めてもらえるよう、好物を用意すればよろしいかと。ほう。偉大な伊藤に。ただ、調理がちょっとばかりというか、かなり大変と言いますか、はっきり言って無理っていうか。いやー、そんなビビるお、お、お教えします。材料は、僕が持っていますが。もう一つが、僕には絶対無理でして。夜に捕まえるべきポケモンがおります。ゲンガーとかフアライドならおるぞ。聞,聞くのですかもしかして命知らずですか<笑>まあ俺のこと知らんもんな。さ。あ、やっぱさまよるじゃないさ。さわないとなわけないよな。サスケさ。もしかして。さまよう鎧さま。サマーソルトキックの使い手さまよるやな、そやな。ああ、口にするのも恐ろしい。材料をさまよるの悪の波動で味付けする。これが偉大と好みの餌を作る調理法なのです。やりますやらせてください銀河団の方、怖いもの知らずすぎて。僕が怖くなっちゃいます。ちょうど夜やしな。さまなんとかはさっきまで言うさまよる言うてたやんけ。<笑>しかも夜まで言うてるからな。お化けアラあたりをうろつく。一つ目のポケモンです。はいはい。お化けアラは地図,め地図で見れば手のような場所。ナンパ戦。あ、あれか。あのカニの爪って言ってた場所。あー、デートスポットやと思ったらホラースポットでした。怖すぎて帰って様なんとかに詳しい僕。まあ、出会わないようにね。マジか。あ、でもあのデートスポット、そういうことか。女の子にギュッと手を握ってもらったりとかするために手の形しとるんかあれ。はいはいはいはい。<笑>なんていやらしい島なんだ。砂の手じゃないよもう。あ、そういや、ちょうどね、この辺でベースを作るイベント、俺受けてたのよ。これだ。海岸ベースの設営。先にやっちゃうか、これ。あ、黒色玉石はしっかり拾っての、お、いるね。ちょちょちょちょちょ、待って待って。なんかあったちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってちょっとお前にかまってる暇はないんだいたいたいたいたいた喋ってる助けてくれーい助けて助けてはいおすり抜けた強来るなー来るな来るなうわーポケモンが喋ってるー
しゃべってるー楽しそう<笑>冷たそんなわけない助けてくれ怒ったそんなわけないお助けお助けよしペラップを捕まえましたよかったよかったこの子普通にあんまり出てこなさそうやもんな今まで見たことないしここは捕まえときたかった鼻休めめんどくさかったけどね助かったよあんたのおかげで命拾いしたポケモンが人の言葉を話すなんて聞いてないおっかないおっかない人気のない場所で声がしたからお化けじゃなくペラップだぞってご教でよく言われましたより一さんを見つけてくれてありがとうございます今キャンプを設営してもらいますよいしょーよいしょーよいしょー鏡開きしそうな掛け声をしてしまいましたできたよ俺の声を真似する嫌な気配を感じたけど気のせいだよな調査隊のあんたは恩人だキャンプは好きに使ってくれありがとうございますでここで夜にするわけよね来た来た来た<笑>キャンプができたと聞いて<笑>何より水目のポケモンを調査するには最適の場所ですよかったよかったちょっと休ませてもろてよし夜になったしじゃあ噂のお化けわらの方にさまよる捕まえに行きましょうかフワライドとかもこの辺の子らもねあもう,もう早速いるじゃんでも夜回るやんな多分この子,この子はさまよるを捕まえなあかんねんなボングリあれ疲れないえあ疲れた疲れたメガトンボール投げたろあメガトンボールもあと2個しかないなヘビーボール節約するかはい夜回る初めて捕まえましたこっそり捕まえたいなできたらうおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおあ、いたんちゃう ?2 回目になるとやっぱり捕まえやすくなるんかなもうさまよる捕まえちゃったよ。もっと行くねもっと行くねせっかくやから。ういあ、後ろ。あ、いったんじゃないですかいや。ああ、危ない危ない。余裕でしたわ。さまよ、なんとかさん。あれあ、家の中入っちゃった。ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、違う違う違う違う。<笑>あの、さで始まって、るで終わる。ポケモンをお連れですかええ。もうご依頼のサンサルバドル、連れてきましたよ。あれ、エルサルバドルやっけどっちがええかなレベル低い方にしようっと。どうぞ。ああ、お連れですね。ああ、出さないで。わかりました。偉大島に乗り、ひふき島に行くという思い、僕も答えましょう。いつもはガラナさんのガーディーに手伝っていただくのですが。今回はフルンコさんが認めていただくための調理です。僕が合図をしたらさで始まってるで終わるポケモンにもう回りくどいな<笑>。なんか合言葉決めようぜ。もうサトルでいいやん、サトルで。サトルって呼ぼう。俺があななサトルってつけとくから<笑>。悪の波動を指示してください。わかりました。おぉ、立っとる立っとる<笑>。距離取ってんな<笑>そんな怖いんか、鈴木。はい。やっぱ怖いですー<笑><笑>怒りますよ<笑>。結構辛辣やな、主人公も。はい。数えていると怖さが募ります。ですので次は同時にしましょう。はい、深呼吸して。いきますいけーどーん。あたりにかぐわしい香りが漂い、偉大島の鉱物が出来上がった。偉大島の鉱物っていう、あ、偉大島団子なのね。はいはい。えー、ライドポケモン、偉大島の鉱物、変わった手段で集めた材料を変わった手段で調理して作る。人間が食べたらどうなるんですかこれちなみに。最高の偉大島団子ができましたね。では、偉大島が待つ、イチョウの浜辺に参るとしましょう。やった、海渡れるようになるぜ、これで。国用の原野でもさ、行ける場所増えんじゃないのあ、バックバックだぜああ、大丈夫やった。<笑>来たよ。あの、フルンコさん、お待ちしておりました。なんか、心なしか、嬉しそうじゃない偉大とお団子、久々に作って嬉しいんかなすすき様あ、ガランドさん来た。なんか、驚いた顔してるけど、因縁でもあるのガランドさん、二人で会うのはまずいのではえ、なんでなんでなんで結婚してるフルンコ様でしたら大丈夫でしょう。何それに、私もガーディーたちも、偉大とお様に会いたくなりましたの。
そうですかでは偉大とを呼びますねなんでなんでこの子らもしかして付き合ってるけど別の段の人間やからそれは禁断の声みたいなそんな感じだったりしますかじゃあ教えてよでなあのデートスポットでキスとかしちゃったりしたんでしょうああびっくりした<笑>主人公の驚きがお好きおおこれは偉大やわバッシャラーおー泣き声も偉大やわささフルンコさんそちらにて偉大党に談合手であげんの投げんねやんなフルンコは偉大党団子を投げ込んだ。<笑>口にな。もしやこれはバッシャラー偉大党様。いやいやよかった。偉大党が出てこなかったらどうしようかと案じていました。フルンコさん、偉大党に戦慄をお聞かせください。また違う、あの、苦節用の方か。もしくは、あ、苦節用の方やった。あ,あそっちやったな甲斐、うん、さんが吹いてたあの綺麗な方吹きたかったけど偉大党はフルンコの旋律を心に刻み込んだあのプリングレッスみたいなやつさ吹く人によってやっぱ旋律の雰囲気が変わるんかな息の強さとかさ肺活量によって俺以外の人が吹いたら反応せえへんねやろ多分ねすごいよなそれフルンコさん偉大党に乗り静かな内海を越え被吹き島に渡れるようになりました。ガルルは、フルンコ様おめでとうございます。くぬん。ガラナさん。先代のキングがガーディーを助けた話はしましたよね。あの時、私も、すすき様と、偉大党様に命を救っていただいたのです。ああ。はいはいはい。ですから、すすき様のことをお慕い申し上げているのですが、私は後ろ指を支えれている身、すすき様に迷惑をかけのため表立って会わぬようにしているのです。禁断の恋やった、やっぱり。ガラナさんをお助けしたのは人として当然のこと。付き合ってはないんかなすすき様の見せてくださった勇気、そのおかげで私はガーディーをキングにせぬまま守る勇気を得たのです。はこの話はよしましょう。なんで俺こんな信用されてんやろな。そんな禁断の恋の裏話をしてくれなんて。これ団長に話すぞ。トキワギと呼ばれる松のようにいつまでも若く美しい長女のお松枯れるどころか次々と神明を咲かせ繁栄を体現する事情。おったっけ寒い冬に春の訪れを知らせる可憐にして気高さの象徴。三女の梅。我ら三人揃って玄関の翡翠地方にしっかと名前を根付かせてみましょう。太陽戦隊サンバルカン野党三姉妹松竹梅あんたのガーディーいただくよそんなこんなに人揃ってる時にわざわざ来んの<笑>私の相棒冗談は名乗りだけにしておきなさいなそそうですなんでこんな人揃ってる時に来たよ割と正々堂々としてるタイプなんかもしれんなお祭りいいポケモン持ってんじゃんゲンガーとか後ろに立ってたバーバウかもあやっぱりキングの器のガーディはでかい方やと思われたんやガーディいただき私たちが生きづらいのは金剛真珠といったせせこましい集団のせい広い翡翠で好きに生きていくため強いポケモンを従えてみせるのさいただいたガーディ強くしてやんよっていうかキングにしてやんからねさてと戻りましょう誰も来ない熱い場所に誰も来ない熱い場所皮膚き島じゃんこの頃どうやって渡ってたんだろうなんか別のライドポケモン持ってたんかなゼニガメとか波乗りを覚えた昔波乗りを覚えたポケモンなら大体海渡れたよねああガーディー俺なんで何もできひんかったんやろ特撮もののあの断りを守ってたんかな<笑>動かなかった俺ごめんな血が騒いじまって<笑>フルンコさんどうしましょう大変ですよ大変ですよねあの僕相棒を戦わせたこともなくて相棒おんのすすきもフルンコ様お願いでございますあの子は私の大事なポケモンどうかお救いくださいますあの方たち誰も来ない場所に戻ると群青の海岸で誰も行かないのはやはり被吹き島今のあなたでしたら偉大党と共に島に渡れますどうか彼女の頼みを聞いてください付き合ってんのそれだけ教えて
。ありがとうございます。ありがとうございます。くそ。<笑>私どもも皮膚き島に向かいますので。いえいえ、ガラナさんは残されたガーディーと共にこちらでお待ちください。鈴木さんははとはいえ、雷ばかりで野党のいる島に行くのは。えい、ー、古コンさん行きましょう。行くしかありません。あんたも言ってくれんのかイダイトはですね、水上で跳躍できるのです。しかも2回連続。さらにイダイトに乗ったまま道具を投げ、おお、素晴らしい。フルンコさんであればボールを投げたりしてポケモンを捕まえる。とはいえ、怖いもんは怖い。お先にどうぞ。ススキもイダイト、マイイダイトがおるんやな。マイイダイト言いにくいな。水に浮かんでいるとき、えー、プラスボタンまた A ボタンを押すとイダイトライドで水上で、あ、はい、はいはいはい。了解了解。ってことはもう溺れることもなくなったわけか。こうやってさ、うわーじゃあポーンってなったところでイダイトを呼び出せばイエーイイダイトライドできちゃうわけですねあっもう2回連続ってマジで2段ジャンプなんや素晴らしいなへえはいでもモンボをあちょっと待って ZL 注目いいじゃないですかまんまちょっと集めていくさたまんた今ので見つかってなかったんだ俺。何何何何これ何これ何これはいおいあここで構えるとそういう風になるんや。へえ。いやまだ投げへんけどね。<笑>んあ全然違う方行ってた俺。<笑>嬉しくなっちゃった。ひふき島の方行きまーす。あのひふき島に上陸したんすけどね。普通に船で上陸してる人おんねよな。<笑>そういや船でよくね。<笑>なんで俺、イダイトを必須やったんやろ<笑>船には乗れない体なんかなこの子<笑>。来ました来ました。はっ、ひふき島。汗ばむというか暑いですね。しかし、幽霊と野党というのも妙な組み合わせと言いますか。あのー、申し訳ないのですが、フルンコさんに先導してもらえるとありがたいとか思ったりして。はっ、ガーディ、今頃どんな目に遭っているのか。かわいそうに。でも、鍛えてもらってるんじゃないの一応ね、トレーニングをしてもらってんじゃないかな。そんな存在な扱いせえへんでしょ。ブーバーは言うやん。マジか。ちょっと。あ、しかもこの子にさ、なんか炎の石とか使ったら、ブースターになるんじゃなかったっけちょっと捕まえた。うーわ、元気。すっごい元気。あ、なんかありました。ちょっと上から狙おう。ブーバー。あれダメあれ戦えない。なんでおい。うん。ちょっとなんか上すぎるかはい。OK。じゃあ、あ水の波動で。死にはしないんじゃないんかなどうやろううーん、いい調整。で、あ、でもこっちノーマルやから普通に結構食らうな。スーパーボールで捕まるかなはい。とか、この辺こういう火炎ポケモンがいっぱいおるわけやな。ウィングボールの射程がわからんねんな。当たって気づかせるだけの時もあるから、これぐらいやったらちゃんと当たったことになってくれるのか。あんま。あんま遠いとね、ポコって当たってしかも気づかれるだけ。ほらほらほら、こういうこともあんのよ。あ、また気づかれてない。しここなら。おい。あ、あかんわ。で、これ多分怒る。あ、怒らない。ポコってなるだけの距離と、捕獲となる距離が、あー、ダメだね。むずいな。まあいいかもうそこに見えてるので行きますかこれって沈め玉作るなんか釜みたいなものをすりつぶすような果物をすりつぶすような石釜じゃないんかな,なんだろう、ね、何この形手裏剣の形をしている弦が<笑>追い込まれてんじゃんガーディーやめてあげてほら進化しなさいよここに来る勇気のあるポケモンは進化すると言われていることうちらは調べたんだからお前、強くなるぞ。追い込まれてんねや。ババウでも、夏感と進化せんやろ。そんな心のない、育て方で、進化ができると思うなよ。三姉妹、また来たお邪魔虫。うちが相手にするわ。さあ、やっちまいな、雪のー。あ、ちょっと待って、体力減ってる。野党のおたけが勝負を仕掛けてきた。いい歯だね。ホワイトニングがしっかりしている。アンダースローや。パディじゃちょっとあパディかあオッケーオッケーパディならいけるあでも炎技持ってないな雪のほうかうーんあそっか鋼でも効果抜群なんやじゃあもうちょっと鋼のアイアンテール当たれ
命中75あー外れていく<笑> 75% ぐらい当ててよあ 75% じゃないのよなこれ命中75っていうだけやからあとは<笑>あとは敵の回避力とかにも関わってくんだよないや俺も当てるまでアイアンテール打つよちょ2回行動えー、バディーマジかクソ<笑>じゃあハティのツバメ返し行こうパティハティでなんとか対抗したいツバメ返しやけど一発当てたら倒れるやろうなよけろ見たいーあーパティハティが<笑>メティマヨネーズみたいじゃあね誰でとどめさせてやろうか目論を出しちゃうとな<笑>確実すぎるからなちょっと松潤に頑張ってほしいこっちも氷タイプの技やからねえこうするんやけれどもまあスピードスターで確実に当てていって力技で落ちるんじゃないんかな力技使わなくても落ちそうやなレベルこっちの方が上やし一応力技で確実に落としていく OK 決着<笑>相手に背を向けてる俺下せないわなぜ敗北するのよなぜか教えてやろうかポケモンが1匹だからだよ<笑> 6匹使おうぜ普通に煮立てされたからな<笑>火山が暑いからさ雪のも本調子じゃなかったのつまり手加減してやったってことこんな暑い場所で戦うなんて雪のがかわいそうだろアネジャーだけどな雪のを戦わせたの行けドグロッグ毒まみれにしてやんなこの子が一番ちょっときつめの刃な性格と見た3姉妹1人ずつ出してくんのかなブイニャロあいいんじゃないうん悪かでもそっかあれ毒悪じゃねこの人あ毒だけあんじゃあサイコキネシスでこれねあなた一撃ですよ、うん、念のためサイコキネシスの力技打っちゃおう絶対一撃よ<笑>バイバーイ<笑>決着しょぼんあーこのすっとこどっこいあー己に腹が立つ梅のように酸っぱい負けの味竹梅とくんねんな言ったよね私銀河団に恨みがあるとそっかゲンガーが来るんか関東から出張ってきてからの恨みつらみはあなたに八つ当たりだね来るな三姉妹結構やっぱ毒使いが多いんかあれゲンガーってゴーストゴースト毒やんなあれサイドンあれゲンガーはどこにおんのあもう一人おるんかサイドンかサイドンってなんだ地面岩かどっちだわかんねえノーマルもありえるかまあサイコキネシスで落ちんじゃないんかな言うてちょっとレベル高すぎたこっちサクサクストーリー進めないと<笑>力でゴリ押しになっちゃう<笑>いやでもゲンガー出てくるからねゲンガーのレベルちょっと高いっしょ40ぐらいあるっしょ35か言うて待ってーああ死なないあ寝かされたうんいやなかなか強いですねサイコキネシス力技発動しろいやー眠たくても寝ながらサイコキネシス打っちゃう系かちょっと強くなりすぎてしまったなやっぱ相手にセーブ受けようじゃ<笑>緊張感ないわ深くねこっからどんどんストーリー進めるか強くなりすぎてしまった私は待って全員敗北あすごい目してる<笑>姉さん雪の王もお梅のドークロックも回復させたわこうやってずっと元気にすれば傷薬のある限り戦えるってわけそれはこっちのセリフだねあチビガーディー来たグヌ何このおチビちゃん一発に邪魔するなってちっこいくせにバーバウやっちまいなドークロック暑くて悪いけどさ行きな雪の王何ガーディーおよしなさい勝てっこないのですガラナさんどうしてここにガーディーと待っているはずではあの子が飛び出して海を渡り島までやってきてあんなに海を父である仙台キングが消えた海を恐れていたのですか泳いできたの嘘でしょ俺ガーディーのるわじゃあ
意外とより<笑>うおーんキングクヌンキングは生きていたおー勇気を示しましたね仙台キングの子供が進化を勇気とは海を渡ることではなく困難に向かう強さを示すことなんだよそっちが進化すんの愛だよ愛ねえなんかおかしくないあ時空の割れ目が裂け目か無限大な出る荒ぶっちゃったマジで<笑>嘘やんあちゃうわえこれ仙台キングの方今進化したばっかりで荒ぶったどっちあー進化速を荒ぶり臭いなえガラナさん危ないですよあやっぱりな誰の声ん仙台グヌどうしたのですか不思議な雷を浴びて荒ぶったのですよ他のキングやクイーンと同じにですからこの島に来るのは嫌だしたのにやっぱりそうか荒ぶったんやでしかも沈め玉ないぞああもうさっきまで有頂天気分だったのに妹おちびちゃんのせいで台無し妹たち逃げるよ命あってのものだれだからねうん、うん、あ俺らも一回逃げなあかんくないお待ちなさいあなたたちのせいでガランドさん僕たちも逃げますよこのままではウィンディーに襲われますさあフルンコさんも行きましょうそうやね一回逃げてガラナ玉作らなガラナちゃんおーおおカイさん来てくれたどうやって来たの船ガーディいえウィンディーをどうするの私はあの子の世話をするキャプテンとしてあの子を守ります全力でフルンコ様荒ぶるウィンディーを沈めるには沈め玉だよそうなんだよカイどうかしたのですか私だって真珠団の長だよガナナちゃんちゃん呼びなよなさっき流しましたがその呼び方はおよしなさいやっぱあかんねやでもそうでしたわね雷の笛でポケモンを呼び広大な翡翠のどこにでも行くだから長に選ばれたのでしたねあだからライドできんのかカイさんも偉大と何匹おんねん荒ぶるキングについてもちょっとは詳しいよ特殊な技術でポケモンの鉱物を沈め玉と称して投げるんだよ沈め玉と称して<笑>別にどっちでもいいんじゃないの<笑>あんたが名前つけたんやろ<笑>それ<笑>うるんこさん<笑>名付け親やからそこの名前の部分は大事なんやろなあのでしたらガーディの鉱物は僕持ち歩いてます偉大との鉱物を作るとき炎を出してくれるお礼としてあさすがすすき様手際のいいことえー、沈め玉とやらを作れますねえガーディーに炎を出してもらってたんやあの料理の時の<笑>作るとしましょう確かに火起こしめんどくさいもんな電子機器があるわけじゃないしあはいや<笑>沈める用意ができましたら僕に声をかけてくださいまた沈め玉集めるためにいろいろあるんかと思ったちょっと待ってでも結構これあ、ここ飛べるやん。なんやあんじゃ一回休んできてもいいっすか<笑>親切設計やなーよーし。じゃあ、あちょもう一度パーティーに頑張ってもらいます。ふるんこさん行かれますか行きます。んでは、ふるんこ様、キングとなったにもかかわらず、荒ぶり、苦しむウィンディをよろしくお願いいたします。気をつけて先代のウィンディは立ち止まって光を集めた後に強烈な攻撃を繰り出していたよ。回避している間は技を食らわないからね。チュートリアルお姉さんありがとう。任してくれ。ていうかパティよりハティの方が良かったな。水の技持ってるし。そのレベルで通用する相手ではないかもしれんけどな。荒ぶってんねえ。行きましょう。よし火山の沈め玉あっおおんか金ってやつが合図か金はいはいはいはいはいはいはいもう掴んじゃったよどうする
おいそればっかりじゃ勝てないよあはやっミスった、うん、ジャンプと金ねはい簡単で次は、はい、金、うん、さあおなんだそれどのタイミングどのタイミング<笑>何これ俺が前に来るまで絶対に打たないの構えい痛い<笑>絶対当たらんと思ったのに<笑>よいしょあー当たるかうん待って待ってまた火出すよいしょ避けてはい金うん金で避けよう金で金よけは大丈夫大丈夫じゃないちょっとまずいねそろそろあやめてやめてうん大丈夫大丈夫大丈夫火のやつやめてあとちょっと金は大丈夫はいそろそろ回復いける金は大丈夫 OK 回復溜まってきたあ来たか来たか来たかあの火のやつよし OK 火のやつうわ何何何何何何何何フィールド魔法かでそろそろ力を示さないといけない時が来るんじゃないですかよしうん真ん中いけないじゃんこれあその火炎玉どうやって受けんねんえはいはいはいはい届かないよなこれいけないしまずいああちょ<笑>無理じゃん今の<笑>えー、どうすんの今のウィンディが力をため始めたら絶対に避けられないあ絶対に避けられないんや相手がこう力をためきる前に急いで沈め玉を当てまくり攻撃をあわかりました<笑>はいえでもさっきのずるくないかなんか真ん中にエンジンみたいな巻いた上でその後ろにでかい玉ためてたよね君ずるくないんどこ行ってんねん俺の方向いてなかったぞあ来た来た来た来たでこれこれあこれいっぱい当てたら上のんがでポケモン投げて戦えパティ行きまーす勝てるかパティ水技でウィンディーに力を示しチャンスをつかみ取れやめて先に攻撃しないでーか弱いのうちのハハハティ<笑>何も打てずに倒れちゃったしかも大噴撃は何回か打つと威力が上がるやつか敵取ってくれんか単純に威力やっぱりアイアンテールっしょいけ当たらん<笑>マジでアイアンテール当たらんあーパディー<笑><笑>あかんうちのニャンコーズが大体一撃でやられていくいけ最高記念室どんなもんやろうな相手の体力が分かれへんオッケーオッケーオッケー体力映ってなかっただけやったねよしいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいバリア出しといてはい向こう行くで今ためちゃダメよ絶対ダメよあれずる技やからねはいでもうちょっとやないてえこっちうい、えー、ラストいったまあ余裕ですよその初見殺しがなければね静まれウィンディーもうにっかり勇ましい顔が現れましたよおう<笑>ガラノさんの顔が<笑>煽ってる顔に見える二重裏セブンウィンディーから抜けた不思議な光が時空の裂け目に
消えてゆくこんちゃーっす。フルコンと申します。<笑>顔芸すんなよ。<笑>あ、火の玉プレートありがとうございます。炎タイプの石板。これで6つ目かなってことはストーリーも折り返し地点ぐらいかな。裂け目の先には一体何があるのです。くぬおーんえウィンディの鳴き声が。ニキブいるじゃんあれ、幻影かなでも。消えた。やっぱり影か。仙台キングの。なるほど、そういうことでしたのね。ガーディ、いえ、シマキング、ウィンディ。あなたと私、それぞれの役割に従うため、離れて暮らすことになります。くぬ。大丈夫よ。あなたは強いもの。私なんかより、はるかに。くぬ。キングとキャプテンそれぞれの役割を果たしましょう行きなさいキングクムオーン結局キングとして君臨するんやな別にいつでも会えるっしょねあの先代のウィンディーの鳴き声が聞こえた気がしたのは僕だけですかねすすき様だけですよあっあっあっやめてください。<笑>僕は怖がりですのに幽霊の声を聞くなんて。怯えさせてごめんなさい。私にもちゃんと聞こえてましたよ。仙台キングの鳴き声。きっと見守ってくれてたのです。私以外にもずっと。フルンコ様、キングになったあの子を沈めてくださり、心より感謝申し上げます。みんなが聞こえてるってことは霊感がうんぬんの話じゃないよな。本当に来てたんや。あと押し付けちゃいますが、あちらの世話もお願いしますね。かい何旦那になれとでは行きましょう、鈴木様。でも俺にはショウがいるんだよ。すまん。どういう扱いを受けてんの、カイちゃん。<笑>フルンコさん。私は見ているだけだったね。ガーディーをキングにできないガラナはキャプテンにふさわしくない。真珠団の皆がそう言うから特訓でもさせてはどうかと進言してガラナちゃんに叱られたこともあって。あの子は目の前で親が死んでいくところを見たの。心に深い傷を負っているそんな子、特訓するのがキャプテンなのそう言われて。しかも島キングとなり荒ぶるウィンディに対しても何もできなかった。沈め玉やってくれたじゃん。ね。遅れてやってきて沈め玉を作っただけなのに、沈め玉の名前つけたじゃん。フルンコさん褒めてくれるのこんなにちっぽけな私なのに。俺メンタルやられてるやん。どうした私は若くしてオサになって、真珠団をどうしたいとかもない。それゆえ、古臭いと言われても、昔からの風習や場所を大切にしようと。で、フルコンさんを見て分かったんだよ。私、翡翠を守りたいんだ。フルンコさん、また、ポケモンを戦わせてよ。相棒と共に戦うことで、あなたを助ける力を得て、私の世界を広げるから、戦うのは、もう良くないガラナちゃん、また教えてくれた。後でお礼言わないと。それに、ススキウジとの関係も、聞き出さないと。<笑>そういうとこやで、ね。そういうとこやと思うで、俺は。じゃあね、フルンコさん。ここ暑すぎるから退散するわね。おい。<笑>なんなん情緒不安定やな、結構な。はい。じゃあ、団長のとこ行きますか。なんか結構新しい依頼がポコポコ増えてんねよな。気になるけど。まあ、戻るか。ああ、進化できるようになってる、ハティとパティ。でもなあ。ブニャットになんねよな。みんな太っちゃうねよな。しかも、色違いポケモンってさ、進化させるの。戸惑えへんみんなどう進化させる進化させても、色違いの進化先にはなるはずやけど、でも、まあね、あの、ブニャットの色違いが手に入る可能性もあるわけじゃないですか。ってことは、もし2匹目のニャルマーの色違いを手に入れることができたら、進化っていう感じじゃないんかなっていうね。みんなどういう風に進めてるんやろポケモンプレイヤーたちは。気になるわ。さあ、今日は報告までやっちゃうか。あ、団員なんか上がるようになっちゃった。<笑>結構早いなあじゃあ先にランクアップ報告だけしてそれから団長報告いくかもう七つ星になっちゃいますよ島星さん承認するランクアップの手続きだありがとうございます七つ星でございます
ストーリー的には多分折り返しやけど七つ星やから、多分早すぎるんやろな。<笑>ギガトンボール。これヘビーボールの最上級じゃないあーでもテラトンボールもあるんかな、この上の。<笑>これから、えーえー、クラフトに必要なレシピだ。ギガトンボールは何がいる鉄のかけらと黒色玉石が。あーでもそんな大変じゃないな。全然作れるな。やってきましたで。あの日の玉ポケモン沈めてきましたで、群青の海岸での任務ご苦労であった。お前の活躍は銀河団だけではなく真珠団にも作用した。そうだな、時空の裂け目にも作用すれば良いな。お前を疑う者もいなくなるだろう。あ、時空の裂け目が消えれば。どうすれば裂け目が消えるのか、皆目見当もつかぬ。時空の裂け目消えたら俺元の世界に戻れなくない精進せよ。それはやだよ。お母さんに会いたいよ。ホームシックならんのかなこの主人公。見た目全然、小学、中学生ぐらいやろ。ね。強い子や。今宵の芋持ちは一味違うポケモンの炎で仕上げたからの。ガーディ自分で捕まえてきたんかなキング誕生の瞬間、ぜひとも見たかったですね。博士が偉大島に乗る姿。あの、あまり想像できません。僕はボールをうまく投げられません。回避もできませんし、大東にも乗れないでしょう。ですが。絶えず努力をしていれば、最後には報われる。この言葉にあるように、研究のため、いつかはポケモンに乗ってみせ、その体験を図鑑に記録するのです。美味しそう。芋餅も食ったし、今回はこれぐらいにしとくかなんだめっちゃラジオ体操してる。偉いな<笑>ラジオ体操じゃないか。ストレッチやな、今の。誰おはようございます。空からの来訪者様。怪しすぎる。銀河団のボス、電木様が部屋に来るようにとのことでした。頭につけてるポケモンボールの運安書みたいなのダサいし。何の人この人。え今のマジで何の人<笑>うるんこ。天眼の山麓にいる洞窟キング、マルマインを沈めよう。マルマインがキング器かマルマインは体内に溜め込んだ電気を放出する政府の性質のポケモンでな。荒ぶってからは電気の放出がとんでもねえ大爆発になっちまってよ。うん。マルマインのキング場まで安全なルートで行くために真珠団にも力を貸してもらうのだ。すでに会にも話は。お寄しください何人たりとも僕は止められないよ。あらー。なんか、エボシみたいなのかぶってる。男の子か、でも。やあやあ、銀河団のボス、デンボクさん。僕への招待状を忘れかと思い、わざわざ、ハセさんじたぜ。椿、わきまえろ。今、大事な話をしている。だからこそだろう、兄貴。マルマインのキャプテンである、椿を差し置いて話はできないよね。いや、話は終わったぜ。フルンコに動物キング。マルマインを沈めてもらう。兄貴どうしたんだよ僕をいや金剛団をないがしろにして大体そんな弱そうなやつにマルマインを沈められるとでもく<笑>顔<笑>表情豊かでめっちゃ睨んでる旦那不届き者の乱入心よりお詫びする申し訳ないいやいやお気になさらず椿殿のほどの実力者鍛えた警備隊員でも止められぬそんな強いのただただこの細い体でゴーリキー警備隊にはさらにみっちり稽古をつけてやらねばならぬめっちゃ怖い<笑>椿おめえのせいで警備隊の方が泣くことになったぜ電木のなんだ相撲技で岩をも投げ飛ばすんだからなはっまあまあでは改めてフルンコマルマインを沈めよ椿殿も何かあればご助力をお願いいたしますぞではいでたていでたてあんまそんな言われ方したことないな<笑>危ない。山登り。やらなあかんねんけど。おお。エボシマン。椿。銀河団は、いや、フルンコはすげえのよ。それをおめえにも分からせてやる。なんか、続きそうやな、エボシマン。あれ、ニット帽かニット帽かぶってマルマインのキャプテンってちょっと意識低くない電気系でしょねえ。そんなやつに、あんなにバカにされるなんて。出るわ。え、関さんと戦うの俺。嘘だ。はあ、やる気満々や。でもリーフや横に出してくれてるから対策が分かってしまう。
えー、炎系あちょっと待って炎系持ってる人おらんぞでも俺あそっか松潤の氷技でもいいかちょっともくろさんの飛行技で仕留めるのはさすがにかわいそうやからなあフルンコ俺と手合わせしてくれえシノゴの言わずに俺と手合わせしてくれよそうでねえと椿って男うるせえからよちょっと待ってじゃあ松潤で行くわつばき、見ておけよ。見てない。<笑>見ろよ、せめて。<笑>まあ見てるんやろうけどな。薄目開けて。どうなんやろうなーって。じゃあ。あ、EV もいる。みんな EV 大好きなんやな。よ氷のつぶてで。リーフィアに。この上位技覚えたいけどな。あ、てか技確認したら覚えてんのかな。痛ーい。<笑>えー、じゃあどうしようハティさんのツバメ返し使うかいけんうんいけるか先に攻撃できるかあいいウイカルかまあこれはさすがに落ちひんやろ電光石火程度ではもう一回打ってくるしかし落ちないはいツバメ返しでリーフィアを落とす頑張れまあさすがに落ちるよなオッケーオッケーんで電光石火打たれる2回やめてよしオッケーじゃあ,あーここは単純に攻撃力が一番高い切り裂くの力技で一気に落とすいけズバッと2対2で勝ったからこれはちゃんと勝ちって感じやな<笑>多勢に無勢で勝っちゃうとななんかね勝った感ないからなどやフルンコの強さ知ったならもうバカにするのはよすんだぜはっ真珠団の協力者は訓練場でお待ちだったよな。あまよ、フルンコ。今回も頼んだぜ。ほら、椿。おめえはみっちり説教だ。<笑>表情豊か。勘弁してくれよ、兄貴。<笑>兄貴には弱いんやな、なんだかんだで。フルンコ。お、下星団長。任務について打ち合わせする。調査体質に来てくれ。はい。訓練場で、真珠団の協力者もいるって聞いたけど。てか俺芋餅食えねえの次な,り次なる調査対象のエリアは天眼の山麓時空の裂け目に近い場所のためどのような危険があるか想像できない君のランクであれば天眼の山麓での調査も可能だマルマインの調査だがある御人の協力を得る命令するまずは訓練場に向かえあー訓練場でまた新キャラかじゃあ次回その新キャラに出会うところから始めようかなというわけでご視聴ありがとうございました